ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೊ ಇದಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಬಿಲ್ ದಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಈ ವರ್ಷ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಅಂಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಇದ್ವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಈ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವಾರ್ಡನ್ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಳ್ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿರತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತು ಆ ದಾಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಆಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರವರೇ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಹಾನಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಪಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಹಾನಿ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಸರಿಪಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ನೀವು ಬೇಟೆ ಆಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಪಡ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ರಿ ಅಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಡಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬುಡ ಮೇಲವಾಗಿ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ ಸಹಿತ ಏನ್ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಸೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಡಕಿಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡಿಕರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮರ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮರವನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹರ್ಬಿ ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಗಿಡ ಮರಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಬೇ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಈ ಆಣೆ ದಂತನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ದಂತನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ದಂತದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬೇಟೆ ಆಡದಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದರ ಮಾಂಸನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಭಾಷೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ಅಥಾರಿಟಿ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಕೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಿಮ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾರೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿ
ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಹತ್ತು ಜನರ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವೈಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೂಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೂಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜೂಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಜೂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಜೂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗೋದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವರು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫಾರಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂತ ಶಿಫಾರಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೆಸರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 
ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಪ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಕರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಏನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಡೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕದಾದಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧನೇ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬೇಟೆ ಆಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಟೆ ಆಡೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಬೇಟೆಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ದಂಡಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೈ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೈ ಅಲ್ಲಿ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವೈಲೇಟಿವ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀ ಏರಿಯಾಗಳಂತ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಮಾರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಂತ ಇವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅತಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸೆಗೊಳದಾದಂತ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಜಾರಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ರೈಬ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧಗಳಾದ್ರೆ ಆ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೆಲರ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೆಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೇಸಸ್ ಏನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಸೋದ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಂತ ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಲಾಯಲಿಟಿ ಆಗೋದು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಕಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೇಸಸ್ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂ
ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಏನು ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಯಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೀನ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳರಿಂದ ಮೂರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತರಬಹುದು ಹಣಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಂಡು ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬಿ ಡಿ ಲೀವ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಟಿಂಡು ಲೀವ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಡದ್ ಮರವನ್ನ ಕಡದ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕ